。夏雨晴，我现在有很重要的事要干。哎，你干嘛？夏雨晴，你放开我！你为什么会偷的？我不知道，山西，我不管，我不管你是出于什么目的进去宋天明，不要再继续了，你会有危险的。可莱，你告诉我，到底发生什么？到底发生什么？我不知道，山西，我知道，我知道你留在酒店是为了我，但是没有用的。我说了，我现在身边有韩家保护。你做什么都是无济于事的，而且还有可能害了我，明白吗？到底因为什么？你快告诉我，到底为什么？小雨晴，我不知道。小雨晴，听我的吧，离开宋天明，离开我身边吧。可，不要再靠近我了，小雨晴，求你了。为什么他触碰到我也会头疼呢？怎么会这样？你干什么啊？这个场景似曾相识啊！少跟我废话！谁让你回来了？还敢来接眼？我告诉你，郭宇，你现在立刻给我滚回美国去！如果再出现在国内，我绝对不会这么轻易就放过你。威胁我呀，赵信峰！少跟我废话！我现在一无所有，我什么都不怕，不像你们，想要的越来越多，贪婪、欲望源源不断。该害怕的是你们吧。不要以为从我手上拿走账本就没事了。如果没有别的筹码，你们在我离开之前杀人灭口怎么办？你什么意思？我什么意思？我要的很简单，无非就是钱。这个恰恰是你们最不缺的，对吧？我劝你啊，张清风，不要因小失大。你，如果你们不能够满足我的话。就算把我再送走，我也一样会再回来。好，我答应你。但是你现在必须立刻离开这样，我会派人送你回美国。钱，我分期打给你。你少跟我来这套，就给我这么点钱，就想打发我了？宋总到底给了你多少钱？你自己心里明白。是你到美国之后不安分，吃喝玩乐全给花光了，现在又要来找我们要，谁会去舔你那个无底洞？给你最基本的生活费已经是宋总够宽厚的了。不管怎么样，我不会再相信你们那些狗屁分期付款。别天真了。那你到底要怎么样？我呀、啊，我要 PTV 的股份。郭宇，你知不知道你到底在说什么？我当然知道，你以为就你们两个知道 ，PTV 是宋天明的这事儿，啊？别天真了，我给你时间，你去跟宋天明商量。我先不找马可爱，但是我警告你，我的耐心是有限的，不要让我等太久。还有。
。哎，不是你这何必啊？这一天天的萎靡不振的。今天也不知道为什么，马可爱莫名其妙跟我说，让我离开宋天明，离开这家。你说，他为什么让你这么做？我要是知道，我还问你啊。我觉得，这马可爱八成是被那个韩云边下了迷魂药。他要真喜欢你，真对你有感情，你就走啊！你得让他知道失去是什么感觉。你这是站着说话不腰疼啊？可我还是有点担心。说你说你担心什么呀？担心，堂堂一大老爷们，男人就有男人的样子，你得让他懂得什么叫做珍惜。魏国远，好，我知道了，你小心点，跟我小心。宋天明那有消息了，也就是说，这个 PTV 肯定是宋天明的，那我们接下来就从 PTV 开始抓起。不是，按你这么说，之前 PTV 被惊讶收购。是宋天明一手操办的，然后趁那次危机，拿走马凯百分之二十五的股权。这个老狐狸。那么接下来，就是看你的了。我，嗯，我们现在已经确定了目标，你啊，接下来就是接近宋天明，骗取他的信任，听懂没？为什么我可以感知到夏雨醒了？那场车祸到底是意外，还是蓄意谋杀？之前我看到这些碎片画面，从来都没有想过，我是否可以阻止这一切？那如果我现在想办法做一些什么去预防，那夏雨醒是不是有可能幸免于难呢？不管怎么样，我一定要想办法让他离开宋天明身边。万一这是一个阴谋，那肯定与宋天明有关。如果夏雨欣继续留在他身边的话，一定会遇到危险的。将关联了他很多银行卡交易和手机交易，但我不能放过任何有可能得知他动向和往来信息的机会。哎，你好，李记者是吗？啊，是这样的，我希望您能帮我调查一个人。嗯，然后我需要您帮我找两个最好的保镖。对，希望你们可以一起保护他。嗯，他一旦有什么事情，随时跟我说。好。我现在马上把他的资料发给你。谢谢。啊，我已经见过林州了，我就知道你忍不住，而且这些年你给林家寄钱的事儿，我也都知道。我只是做了我认为该做的事情。
我已经同意林州跟他一起回泰国了。我觉得可爱说的很对，该我们韩家承担责任的时候，我们应该承担。崔金宝，我们应该把林川的骨灰带到他亲人身边，并为此事做出真诚的道歉。不行，你一旦回到泰国，遇到危险怎么办？我都说过多少次了，林家。真的是太好不过了，也很感谢叔叔对我还有 JR 的支持。支持 JR 是我一向以来的承诺。这不，我本来打算留一笔钱给袁斌，可是现在袁斌要跟我一块儿去回泰国，我就有了新的想法。叔叔不妨直说。我准备把原本要留给袁斌的那笔钱留给你，留给我。我知道，你现在最大的困难就是如何从宋天明手里买来 JR 的那些股份。我相信这笔钱一定会帮到你的。
那叔叔的条件是什么呢？一个赌注。赌注。赌袁斌的后半生，只要你对袁斌的后半生负责。爸，我今天拒绝了韩叔叔一个特别诱人的条件，看来我还是随你，做不到在商业上，也不会拿感情做任何筹码。我知道我根本背负不起任何人的人生，我也给不了韩元斌任何承诺。他确实也帮了我很多，我也并不想要伤害他的感情。雨欣那边真的让我很头疼，我知道他是想暗中帮我，可是我真的，你知道吗？我在他身上看到了很多我不愿意看到的画面。我真的很害怕他会出事情，更害怕他是因为我。不管怎么样，我一定要想尽任何办法去阻止。爸，你赶紧醒过来好不好？如果您在我身边的话，我肯定不会像现在这么害怕。二位来了，坐。雨晴，郭宇的事情，因为你想办法拖住了马总，为我们争取了时间，干得不错。不像他，哎呀，不管交代的什么事情，不给我捅出点娄子不罢休。宋总。这个事儿的确是我没办好，但是我也不是都没办好。哼，我觉得林州那个事情我办的还是挺漂亮的。嗯，我还听说韩德昌跟韩元斌马上要去泰国处理林州的事情，这总是件好事吧？这等于给他们两家的联姻行为来了个当头棒喝。雨晴，这事儿你怎么看？以韩德昌的手段，以及韩家的势力。这件事的影响应该并不大，只是时间问题而已。再加上危机公关的能力，我相信应该很快就会过去了。嗯，分析的不错，既冷静又客观。那这样一来，大概也就用不着让韩家的事情再闹得那么大了。是是是，现在把他们两个人支走。
，我们就可以专心对付马卡。你当去地铁上呢？王杰杰，有人跟踪我。不是，谁跟踪你？是不是那个撞击炮？上次就有人跟踪我。没必要吧？什么没必要？你自己想想看，郭宇那些事他那么难看，我觉得就是他。我觉得这事没这么简单。他赵金峰如果想报复我，那直接找人倒一顿不就完了吗？是。今天跟踪我的人，似乎并不想伤害我。这什么情况啊？不，你是不是搞出什么毛病了？哎，我一边待着去。我告诉你，我可提醒你，没准冲你来也没一定。哎，这我怎么可能呢？我这人做……哎，你提醒一下孙谦，让他小心点。哎呀，我要是哪？苏总，我们出发了。这是夏雨晴所有的行程路径，绝对事无巨细，都有照片的。好。对了，他最近开车了没有？给宋总开过几回。宋天明，他为什么要给宋天明开车？这个我就不知道了。他们一块应酬，可能宋总喝了酒，然后他就给宋总开车了。酒店那么多司机，为什么非要夏雨晴开车不可？不行，这件事情我要好好安排一下。你们二位都是李记者推荐给我最好安保公司的保镖，我十分信任你们。所以，请你们务必给我保证这个人的出行安全。他一旦有什么情况，及时跟我汇报。你怎么也在这儿？消息那么灵通，过来拍我啊？不对呀、啊，你们俩怎么在一起啊？难道？可算回来了，陆小姐。你要再不回来，我都快没饭吃了，就等您给点头条呢。少来这套啊！你这不都看上可爱了吗？哎，瞧您说的。行，你们聊，我溜了。哎，夏雨晴，可爱，你这玩的什么套路啊？这张照片一看就是偷拍。哪有那么多套路啊？怎么了？你的公益片拍完了，回来玩？你别转移话题啊！你别告诉我，我这公益片都杀青了，回来了你们俩还没和好，所以你就玩起了跟踪追击。能不胡说吗，陆小姐？你不说我可不就胡说吗？哎
你要是真想跟他和好呢，你就跟我说呀，我可以帮你。何必找人花钱，偷拍人家？哎，你还真提醒我了，我这个忙，你还真能帮得上。怎么帮？尽管说，只要有我在，绝对手到擒来。放这，放这。我跟你们说啊，我为了上镜好看，半个多月都没吃上饭了，饿死我了。你说你这吃也吃了，该喝的也喝了，说说吧，到我们家干嘛来了？我，我能干嘛呀？是不是
我最近表现的太冷漠了。没大把，在这。他在想不知这做什么吧？我在想啊，可爱为什么要找人跟踪我呢？这有什么好想的啊？你现在是宋天明的人，他盯你盯谁呀、啊？这绝对不是可爱的风格。哎，你别乱想了，这有空多想想宋天明跟那 PTV 的事吧。PTV 的事情我已经查清楚了 ，PTV 是一个比较正经的公司，如果想查清楚宋天明的资料，必须得打入敌军内部。那你说，我要不要直接问宋天明？现在还不行，不是时候。好吧。对了，嗯，我听赵清风说宋天明要生日了，你的温情宫是开始了呀？哎嘿。那什么时候？具体时间还不知道，如果知道了，到时候再通知你啊。行。啊，该是我杨大侠大显身手的时候了、哎。我可提醒你啊，嗯，跟那个老狐狸周旋，说话小心着点。行了行了，我知道了。但愿你们的驾照在替宋天明开车的时候会有所顾忌吧。也许宋天明会另外找别人代驾呢。我知道这并不是什么万全的办法，可是万一有用呢？如果是因为我没做而让你涉险的话，我会后悔一辈子的。律师事务所。我爸还给我留了基金吗？宋佳义。吃啊吃啊！如果我没记错，这鸡尾虾是你最爱吃的，还有这调料。来，哦，对对对，是。你喜欢就多吃啊。好嘞。哎，对了，宋总，今儿什么日子啊？您就这好端端的请我吃饭，我都有点不好意思了。也不是什么大日子，今天是我生日，我不想一个人在家吃饭，所以把你请来。啊。今儿是您生日，啊，那怎么办？我什么都没准备，那我就更不好意思了。我不用，每年都过生日，每年都准备啊，吃顿饭就已经很好了。那可不行。哎，你等着，我马上就来。你去哪儿啊？哎，好了，行行行行行，来来，行来。啊，谢谢啊，谢谢啊，谢谢，不客气啊。来嘞，哎，什么？您请。哎，哦，你是专门去给我煮面？哎，对。尝尝啊，这这蛋糕啊，我是没办法准备了。煮碗面还是挺随便的。长寿面，难得你有这个小心的。啊，这些年你没少吃苦吧？这还行，还行。哎，您撑着吃吧。哎，对了，宋总，听说您之前在找儿子。那有眉目了没？我想我已经找到了啊，可就怕他不跟我相认。这有什么不肯相认的？因为当年失踪就是因为我，我怕他记恨我
。但我觉得吧，只要您啊没做什么伤天害理的事儿，都好说。我也相信，您跟您儿子啊，总有一天会相认的。不说这个，呃，你之前说你想要这二股份，啊，啊，不会吧？这就逮住了老爷子的心窝，这一碗面就能换股份？赚了，赚了，赚了，赚了！你真的对酒店管理感兴趣啊？哦，<笑>这遗传基因真是太强大了。呃，不过啊。经营酒店不是那么容易的事情，尤其是 JR 这样的高档酒店，你要学的东西很多。哦哦，跟那个老狐狸周旋，说话小心着点。哎，切，我那之前都是跟您随便说说开个玩笑的，我自己几斤几两，我心里还是有数的。再说了，这次回来，您又给我升了职，加了薪，我觉得吧，我已经很感激您了。所以说，我觉得我现在做好分内的事儿，来报答您就足够了。不急不躁，这个心态很好。不过你放心啊，只要你肯干，我就是你的后盾。真的，那太感谢您了，那我敬您一杯。嗯，祝您岁岁有今日，年年有今朝。<笑>我喝了。嗯，好酒。我在楼下看到了给您的蛋糕，我就给你拿上来了。给我的。今天是什么特别的日子吗？嗯，我也不知道，反正我没收到杨丽给我的礼物。好，我知道了。那你先忙，马总。嗯，去吧。是什么情况？怎么大家都跑去献血了？哎呀，别提了，这是咱们酒店的集体公益，我们今天都得参加。啊。一会儿，一会儿扎针的时候，你们俩站我前头啊、嗯，听见没有？我不，不是之前都是自愿参加的吗？肯定是为了公关，然后树立咱们酒店的正面形象。没想到马总还搞这种形式主义。哎，这你可说错了，这次不是马总，是赵总。对，赵总。赵总，嗯。哎，不过你们说。韩总要下任了，我们新公关的第一把交手会谁呢？新公关，哎，杨丽，正好有事要问你呢。我听说这献血是赵总要求的。嗯，赵总说了，我们今天必须得献血，不然得扣奖金呢。怎么这么突然？哎，李哥，昨天晚上你干什么去哎，李哥，我也听说了。你说你昨天晚上跟谁吃晚饭吃了？哎、是不是？哎，你昨天晚上干嘛去了？我怎么不知道这回事？哎，轻点，注意形象，注意形象。<笑>你们是不是都知道这件事情？呃，误会误会，不是女的。宋总，宋总，宋总，听到了没？宋总，这宋总过生日，人家喊我去，我不去，这不太合适吧？你早说嘛，李哥，这你可太积极了。你说你是不是要背叛我们八卦小组了？哎、去去去，对呀、啊，哎，马总对你可不薄啊。哎，再说还有下个呢。哦，对了，下个。哎，我忙去了。哎，你有消息联系我。
哥出事儿了，现在所有人都要强制献血，这以前都是以前都是自愿的，现在强制了，怎么办？我感觉现在是赵金峰针对我，感觉他要穿帮了，这怎么办？这？我现在在献血室，你快来啊！你快点，快点，请好。杨总，还没恭喜你晋升啊！赵总啊，走吧，去帮我献个爱心，支持我工作。干嘛？献血啊？不是献血啊！我这马上还有事儿要忙，我这我没时间。献个血，几分钟，耽误不了你的事儿。最近身体也不太好，有点虚。我来方便，身体挺好的呀。哎，赵总，你怎么在这儿？夏总，你怎么也来了？那个赵总举办的公益活动，我怎么着也得支持一下，对吧？那谢谢你支持。好说呀，没事，献血了，走，没事，走，没事没事，献血。赵总，我们这等半天了呀，怎么他们先上啊？就是啊，去去去，滚一边去！爱心已经满了，你走，走吧，走吧。哦，这个年轻人。大爷，杨丽，你不是平时都晕血的吗？这次怎么没晕啊？啥时候晕血的？现在必须马上进行人工呼吸，可可是我不会。啊，咱都成功了，你咋不高兴啊？哦，我明白了
，这结果要是出来的话，如果我真的是宋天明儿子的话，那你也就坐实了是他儿子的事实。要真是事实，逃得了一时，也逃不了一世。哎呀，行，别那么悲观嘛，万一不是呢？要万一不是，你就等着吧。哎，那怎么办？睡觉。那我不惨了。干嘛呀？这大周末的，能不能让我睡个懒觉啊？好呀，那可还让给韩元斌好不好？什么意思啊？宋天明约我去墓地，墓地，嗯，也许结果出来了，啊，这不会这么快吧？他如果专门找人查这件事情，一天就能出来。是，可那那怎么办？我没事儿，你去就行了。有什么事儿随时告诉我啊。嗯，我得去看一下陆真真去。能行吗？没事，去吧。嗯，行吧，那那我走了。有消息告诉我啊。行，走。哎，走吧。你说你这么着急的找我，干嘛呀？吃火锅呀，吃。知道可爱最近在烦什么吗？烦什么？回收宋天明的股份。之前呢，假订婚是达成了君子协议，也就可以说，就是借的。现在呢，眼看期限就要到了，如果再不回收的话，恐怕他爸爸的酒店就保不住了。在这点上，我什么都帮不了他。也还真是。哎，你说你啊，什么都不缺，偏偏就是缺钱。哎，你要是像韩元斌那样，一出生就咬一把金钥匙，再有个有钱的爹，你说你这筹码？先吃一口，吃一口。这肉挺好吃的，来尝尝，多吃点肉啊，挺挺好吃的。你放心啊，我肯定不会不管你的。我是谁啊？能有我摆不平的事儿？只不过这事儿吧，还得从长计议一下。你呀，还是赶紧吃吧，我怕你烫上嘴。玲玲，我带儿子来看你来了。杨丽，啊，我一直没告诉你，我就是你的亲生父亲。
后所有的一切都会留给你。其实，这些年我一个人过得也挺好的。儿子，你说你之前的事情都不都不记得了，嗯，难道就一点什么印象也没有吗？你比如说，你养父是怎么把你救的？你五岁。儿子，给你的亲生母亲磕个头，来。哎，妈，我来看你了。跟以往没有什么不同，保镖也都跟着。不过比较奇怪的是，他好像知道有人跟着，但他并不排斥。很好，你不用管其他的，就继续给我跟着。不过一定要注意，不许让他开车。不许让他开车？我哪有那本事啊？我又不是交警。这不是事先你告诉我的吗？你神通广大，什么都可以做。那我尽量吧。这，这是我。接过最莫名其妙的活。我现在手上还有一个不那么莫名其妙的，想接吗？给钱当然接了。这个人叫宋天明，哦、是 JR 的董事之一。他有一个独生子叫宋佳义，不过多年前就失踪了，下落不明，至今也没有找到。我知道这件事情有些为难，毕竟亲生父亲都没有找到他儿子。明白。我尽量吧。你可以从他们找过的线索入手，还有这个人，赵清风，宋天明的心腹。好的。我交给你的这两件事情，需要你对任何人都绝对保密。放心吧，我很专业的。辛苦你了。没有。
，我见宋天明了，这有些话啊，我也不知道该说不该说。有什么该说不该说的？鉴定结果出来了，他认出了你，无非就是这样。切，还真是啊，二哥。我说了，我一直都不想知道跟他是不是父子，他愿意认谁认谁。他还跟我说了一件事儿。什么事？照片这个女人叫朱玲，是你亲妈天明就找到了自己的儿子，这个人还偏偏就是杨丽，怎么可能有这么巧的事呢？为什么？到底是为什么呀？啊，想不通。杨总好，走
，杨总好。杨总好，杨总走。嗯。杨总好。杨总走。走。杨总走。杨总走。杨总走。杨总，早啊，早啊，赵总。马总，你也在啊？马总，走。走。你这个贱！哎，哎，马总，什么情况？不是，哎，为什么我感知不到杨林？不是，马总，不应该。这，不是，这什么情况？这？杨丽，我怎么感觉这个戒指我好像见到过？夏雨晴好像也戴过。啊，这个，哦，对，之前啊，这个戒指啊被我夏哥拿走了，戴了几天。你是说这戒指是你借他玩的？哦，对，关系好嘛，这就借喽。那看来这戒指也不是很重要，也借我玩两天吧。啊，这不太好吧？难道我的感知体质跟这个戒指有关？这枚戒指到底是夏雨行的，还是杨丽的呢？